हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एडियो हब एडियो हब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान की नदियां हम राजस्थान भूगोल के अंदर पहला हमने राजस्थान का जनरल परिचय देखा है दोस्तों जियोग्राफी के बेसिस पे फिर हमने राजस्थान की नदियों का पूरा चैप्टर उठाया था दोस्तों हमने राजस्थान की नदियों के तीन पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं दोस्तों उस पर हमने पहले पार्ट में देखा था वो नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच ले जाती है दोस्तों उन नदियों के ऊपर हमने डिस्कस किया सेकेंड पार्ट में हमने देखा वह नदियां जो अपना पानी अरब सागर तक लेके जाती है उनके ऊपर हमारा डिस्कशन रहा पार्ट थर्ड के अंदर हमने यह देखा कि वह नदियां जो अपना पानी कहीं भी लेके नहीं जाती यानी कि राजस्थान की अंत प्रवाही नदियां ठीक है जो कि 60.4 परसेंट है दोस्तों हमने उनका भी पूरा पूरा एनालिसिस किया है क्लियर है दोस्तों इन सब को देखने के बाद हमने इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए भी हैं और अभी अपकमिंग जो भी राजस्थान के एग्जाम होंगे उनमें आने की संभावनाएं हैं मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो पहले आप मेरे पीछे के जो तीन वीडियो है पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री राजस्थान की नदियों से रिलेटेड उनको जरूर जरूर देखें ठीक है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न ठीक है तो हम देख रहे हैं पहले राजस्थान का अपवाह तंत्र जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है दोस्तों वो तीन भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला है बंगाल की खाड़ी की नदियां जो कि 22.4 परसेंट है दोस्तों राजस्थान का अपवाह तंत्र तीन भागों में डिवाइडेड है तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों पहला आता है बंगाल की खाड़ी की नदियां जो है 22.4 परसेंट दूसरा है अंत प्रवाही नदिया जो कि जिनका उद्गम तो होता है और जो विलय है वो रेगिस्तान में ही विलय हो जाता है उनका उनको अंत प्रवाही नदियां कहते हैं राजस्थान में अंत प्रवाही नदिया सिक्सटी परसेंट है दोस्तों और ऐसा क्यों है इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तानी भाग होने की वजह से सबसे ज्यादा अंत प्रवाही नदियां राजस्थान में है तो अंत प्रवाही नदियां का 60.5 परसेंट अब हम बात करेंगे अरब सागरीय नदियां ऐसी नदियां जो अपना पानी अरब सागर में ले जाती है वो है 17.1 परसेंट तो हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को देखा जिसको हमने तीन भागों में विभाजित कर रखा है पहला है बंगाल की खाड़ी की नदियां अंत प्रवाही नदियां और अरब सागरीय नदियां क्लियर हो गया दोस्तों ये हम राजस्थान की जो नदियां हैं उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं हमने जब पहले के तीन वीडियो देखे हैं उसमें से कुछ चीजें मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि ये और इसका एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर के अंदर इन सब चीजों को इंक्लूड किया है दोस्तों जैसे ही ये इम्पोर्टेंट फैक्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद जो मैं राजस्थान की नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में चर्चा करेंगे क्लियर तो आगे देखो अरावली पर्वत माला जो है राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था पार्ट वन के अंदर अरावली पर्वत माला जो है दोस्तों वो राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है ऐसा कहलाने का एक ही रीजन है दोस्तों ये क्या करती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग अलग करती है कौन अरावली पर्वत माला इसलिए ही अरावली पर्वत माला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है 
इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर टू बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है दोस्तों बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है आगे इसी से रिलेटेड करो सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ और बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग हम संभाग की बात करेंगे तो सबसे उसमें नाम आएगा कोटा का सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला की बात करेंगे तो नाम आएगा चित्तौड़गढ़ का दोस्तों क्लियर है एकदम अच्छे से आगे चले चंबल नदी चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि जो नदियां हैं दोस्तों इनका उद्गम और इनका विलय आपको ध्यान रखना ही रखना है इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा तो जो चंबल नदी है दोस्तों इसका उद्गम जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? बारामासी नदी राजस्थान की कामधेनु और चमनवती के नाम से जाना जाता है इससे आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ये चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो राजस्थान में बारह महीने बहती है इसलिए ही चंबल नदी को बारह मासी राजस्थान की कामधेनु और चमनावती के नाम से जाना जाता है एक बार रिव्यू करते हैं पूरा क्लियर हो गया है आओ दोस्तों राजस्थान का अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने देखा राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने तीन भागों में विभाजित किया है पहला है बंगाल की खाड़ी की नदियां अंत प्रवाही नदियां और तीसरा है अरब सागरीय नदियां तीन भागों में बंगाल की खाड़ी का प्रतिशत बाईस और अंत प्रवाही नदियों का 60.5 परसेंट और अरब सागरीय नदियों का 17.1 परसेंट अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहलाती है दोस्तों अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है अरब सागर और जो है बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग अलग करती है इसलिए ही जो अरावली पर्वतमाला है उसको राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं दोस्तों वहां पे कोई भी नदी नहीं बहती है फिर बात करो सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला तो आप बोलोगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा नदियां है सबसे नदी सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपका आंसर होना चाहिए कोटा संभाग कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं आगे चलते हैं चंबल नदी के ऊपर बात करते हैं चंबल नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है क्लियर आगे देखो चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? चंबल नदी को बारामासी नदी राजस्थान की कामधेनु और चमनावती के नाम से जाना जाता है दोस्तों चंबल नदी जो अंतरराज्य सीमा बनाती है राजस्थान और एमपी के साथ एकमात्र नदी है दोस्तों जो अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में ठीक है तो वो नदी कौन सी है वो नदी है दोस्तों चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी ये फैक्ट याद रखना दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी चंबल नदी ही एक ऐसी नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो अंत राज्य सीमा का निर्धारण करती है राजस्थान और एमपी के साथ एलिनिया सिंचाई परियोजना एलिनिया सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों वो चंबल नदी पर है एलिनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर है दोस्तों 
चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश जो है वो चौरासी गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में चौरासी गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात भैंस रोड गढ़ में बना हुआ है दोस्तों चंबल नदी पर क्या बना हुआ है चूलिया जल प्रपात और वो कहा पे वो भैंस रोड गढ़ में बना हुआ है और उसके बाद चंबल नदी पर जो है हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है वो है कोटा के अंदर इसका उद्घाटन 2017 में श्री मनमोहन श्री जो मानवीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा किया गया है दोस्तों चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात भैंस रोडगढ़ में और हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंदर बना हुआ है दोस्तों चंबल नदी पे एक त्रिवेणी संगम भी है दोस्तों जो रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में है जो चंबल बनास और सीप चंबल बनास और सीप नदी के संगम से बनाया गया है दोस्तों त्रिवेणी संगम जो कि रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में है दोस्तों वो चंबल बनास और सीप नदी के संगम से बना है सामेला काली सिंध व आहू नदी के संगम को झालावाड़ में सामेला कहते हैं काली सिंध और आहू नदी इन दोनों के संगम को झालावाड़ में क्या कहते हैं सामेला कहा जाता है दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है चूलिया जलप्रपात जो है दोस्तों वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है अठारह मीटर के साथ में ठीक है सावन भादो जो परियोजना है दोस्तों वो चंबल नदी पर कोटा में ही है सावन भादो परियोजना चंबल नदी पर कोटा में ही है दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना चित्तौड़गढ़ में राणा सागर राणा प्रताप सागर बांध परियोजना जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है दोस्तों ठीक है क्लियर हो गया अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू करेंगे चंबल नदी का यहाँ से हम पढ़ रहे थे चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है चंबल नदी के उपनाम बारामासी नदी राजस्थान की कामधेनु और चमनावती के नाम से जाना जाता है दोस्तों क्लियर ये दो पॉइंट एकदम क्लियर हो गए आगे वाला पॉइंट देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराज्य सीमा बनाती है दोस्तों किसके साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में क्या करती है अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों क्लियर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है एलिनिया सिंचाई परियोजना जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है एलिनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में चौरासी गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है चौरासी गढ़ से चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात बना हुआ है ठीक है चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात भैंस रोडगढ़ में बना हुआ है दोस्तों चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है कोटा के अंदर चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज कहा कोटा में बना हुआ है और चूलिया जल प्रपात भैंस रोडगढ़ में बना हुआ है अब हम बात कर रहे हैं कि चंबल नदी जो है उस पे एक त्रिवेणी संगम भी है दोस्तों और वो त्रिवेणी संगम रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में है और ये जो त्रिवेणी संगम क्या होता है दोस्तों तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है इसमें तीन नदियां कौन कौन सी है इसमें है चंबल बनास और सीप इन तीनों नदियों के संगम से त्रिवेणी संगम चंबल नदी में रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में बनता है अब हम बात करेंगे सामेला काली सिंध व आहू नदी के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है सबसे ऊंचा जल प्रपात चूलिया जल प्रपात अठारह मीटर का है दोस्तों 
सावन भादो परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है ठीक है सावन भादो परियोजना जो है वो चंबल नदी कोटा में है दोस्तों आगे देखो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों कि ये सावन भादो परियोजना कहा है तो आपको इसका पता होना चाहिए कि सावन भादो परियोजना चंबल नदी पे कोटा में है दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है जो है जो है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों आगे चलते हैं जवाहर बांध जवाहर सागर बांध को जयपुर का जो, जो को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है किसको जवाहर सागर बांध को ठीक है जवाहर सागर बांध को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल का पिकअप बांध कौन सा है तो आप बोलोगे जवाहर सागर बांध चंबल का पिकअप बांध है बनास नदी बनास नदी का उद्गम कहाँ से दोस्तों खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से होता है सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम जो है वो बनास नदी ही बनाती है दोस्तों बनास नदी का उद्गम कहाँ से खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से बनास नदी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम का जो निर्माण है वो बनास नदी ही करती है त्रिवेणी संगम तीन तीन नदियों के संगम से होता है दोस्तों पहले ही हमने देखा है अभी ठीक है तो पहला जो त्रिवेणी संगम है बनास नदी का वो है बिंगोद भिलवाड़ा के अंदर जिसमें बनास बेड़च और मैनाल बनास बेड़च और मैनाल तीनों नदियों का संगम है दूसरा है राजमहल टोंक के अंदर इसमें बनास खारी और डाई बनास खारी और डाई नदियों का संगम है दोस्तों ठीक है और तीसरा है रामेश्वरम घाट जो हमने अभी अभी पढ़ा रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में जो बनास चंबल और सीप नदी बनास चंबल और सीप नदियों के संगम से बना है दोस्तों ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों बनास ऐसी एकमात्र नदी है जिसमें सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनते हैं तीन त्रिवेणी संगम वाला संगमों वाला ये नदी है दोस्तों तो पहला जो त्रिवेणी संगम है वो बिंगोद भिलवाड़ा में बनास बेड़च और मैनाल नदी के संगम से बना है बनास बेड़च और मैनाल ठीक है दूसरा है राजमहल टोंक के अंदर जो कि बनास खारी और डाई नदी से बनास नदी खारी नदी व डाई नदी से बना है दोस्तों तीसरा है रामेश्वरम रामेश्वरम जो है दोस्तों वो सवाई माधोपुर में है और ये बनास चंबल तथा सीप नदी से बना है बनास नदी चंबल नदी और सीप नदी से बना है दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है बिस्सलपुर बांध परियोजना जो कि टोंक के अंदर है दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिस्सलपुर बांध टोंक के अंदर है दोस्तों क्लियर आगे देखें आयर नदी आयर नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ी से होता है कहा से गोगुंदा की पहाड़ी से आयर नदी का उद्गम होता है अमृत क्रांति क्या होती है नदियों को जोड़ने से संबंधित जो योजना है दोस्तों उसे अमृत क्रांति कहा जाता है गंभीर नदी का उद्गम सपोटरा तहसील करोली से होता है गंभीर नदी जो है उसका उद्गम सपोटरा तहसील करोली से होता है ठीक है लूनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो नाग पहाड़ी अजमेर से होता है और इसकी लंबाई साढ़े तीन सौ किलोमीटर है राजस्थान में तो अभी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने हम जब चंबल पढ़ रहे थे तो चंबल की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी थी राणा प्रताप सागर बांध और हमने फिर देखा था जवाहर सागर बांध को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है किसको जवाहर सागर बांध को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है 
ठीक है अब आगे देखो बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी खमनोर की पहाड़ी से होता है बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम जो है वो कुंबलगढ़ में बना सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम जो है वो बनास नदी ही बनाती है दोस्तों बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी कुंबलगढ़ से हो जाता है ठीक है और सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम जो है दोस्तों वो बनास नदी ही बनाती है पहला त्रिवेणी संगम बिंगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मैनाल नदी बनास बेड़च और मैनाल नदी के संगम से दूसरा राजमहल टोंक के अंदर बनास खारी और डाई नदी के संगम से तीसरा रामेश्वरम सवाई माधोपुर में किसे बनास चंबल और सीप नदी के संगम से क्लियर हो गया आगे देखें राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो बिस्सलपुर बांध परियोजना जो कि टोंक के बिस्सलपुर गांव में बना हुआ है दोस्तों ठीक है आगे देखो आयर नदी का जो उद्गम है वो है गोगुंदा की पहाड़ी आयर नदी जो है उसका उद्गम क्या है गोगुंदा की पहाड़ी से होता है अमृत क्रांति क्या होती है अमृत क्रांति जो ये है दोस्तों नदियों को जोड़ने से संबंधित जो क्रांति है उसी क्रांति को अमृत क्रांति कहा जाता है नदियों को जोड़ने से संबंधित दोस्तों समझ में तो आ रहा होगा ना आपको मैं आपको बहुत ही आराम से सारी चीजें टॉपिक को क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि क्या है दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी में से और इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है आई नो कि थोड़ा टफ है लेकिन मैंने इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ठीक है तो आप प्लीज जो है मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक आपको जो है राजस्थान की नदियां एकदम क्लियर हो जाएगी दोस्तों ठीक है अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना है दोस्तों गंभीर नदी का जो उद्गम है वो सपोटरा तहसील करौली में होता है गंभीर नदी जो है दोस्तों उसका उद्गम सपोटरा तहसील करौली से होता है लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ी अजमेर से होता है लूनी नदी का उद्गम कहाँ से नाग पहाड़ी अजमेर से और राजस्थान में इसकी लंबाई है साढ़े तीन सौ किलोमीटर ठीक है तो लूनी नदी जो है इसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है अब हम बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी लूनी नदी लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है लूनी नदी जो है दोस्तों उसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है लूनी नदी का जो पानी है दोस्तों वो बाड़मेर बालोत्रा में पानी इसका खारा हो जाता है लूनी नदी से रिलेटेड दो बातें हैं बालोत्रा बाड़मेर से रिलेटेड कि बालोत्रा बाड़मेर में जब भी लूनी नदी पहुंचती है तब इसका पानी खारा हो जाता है और लूनी नदी में अगर कभी बाढ़ आए तो वो बालोत्रा बाड़मेर में ही आता है दोस्तों तो आपको ये दो फैक्ट हमेशा याद रखने हैं इसी से ही जो लूनी नदी है वो कंप्लीट हो गई तो लूनी नदी का उद्गम इसको माइंड में फिक्स कर लो नाग पहाड़ी अजमेर में होता है लंबाई साढ़े तीन सौ किलोमीटर पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी और वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों चंबल नदी है ठीक है आगे देखो लूनी नदी के परवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है दोस्तों लूनी नदी जो है इसका पानी बाड़ोत्रा बालमेर में आते आते खारा हो जाता है और बाड़ोत्रा बार, बार, बालोत्रा बाड़मेर में ही लूनी नदी में बाढ़ आता है दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं माही नदी डिटेल में मैंने दोस्तों आपको सारी नदियों का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये स्नैपशॉट बोलते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीजें थी इन नदियों में से उसको मैंने इस चैप्टर में डाला है और इसको आपको एक रिकॉल रिमाइंडर कराने के लिए 
इसके बाद जो है हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले है माही नदी का उद्गम अमरोरू पहाड़ी एम पी से होता है माही नदी का जो उद्गम है अमरोरू पहाड़ी एम पी से होता है इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है जो माही नदी है दोस्तों उसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी जो है उसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा और आदिवासियों की गंगा कहा जाता है अब हम बात करेंगे माही नदी पे जो त्रिवेणी संगम बन रहा है उसकी तो माही नदी पे त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर बनता है तीन नदियां कौन कौन सी सोम माही और जाखम सोम माही और जाखम नदियों के संगम से जो है त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम बनता है और इस बेनेश्वर धाम में जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है यह बेनेश्वर धाम संत माव जी द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड इसमें एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बेनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है किसकी खंडित शिवलिंग की पूजा बेनेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में जो है यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और यह एक त्रिवेणी संगम है एक चीज और बताना चाहूंगा मैं दोस्तों आपसे इन त्रिवेणी संगम में जो है हमेशा ही आपको भगवान शिव के ही मंदिर मिलेंगे भगवान शिव के ही मंदिर यहाँ पर होते हैं दोस्तों क्लियर आगे देखो माही बजाज सागर बांध जो है राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना माही बजाज सागर बांध राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है दोस्तों राजस्थान का प्रथम जल सुरंग कौन सा है सही जल सुरंग जो है वो राजस्थान का प्रथम जल सुरंग है और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग वो है मानसी वाकल जल सुरंग ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर के साथ मानसी वाकल जल सुरंग ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर के साथ है दोस्तों ठीक है आगे पढ़े गगर नदी गगर नदी का जो उद्गम है वो कालका पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी से होता है कालका की शिवालिक श्रृंखला या शिवालिक पहाड़ी से होता है किसका गगर नदी का उद्गम आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो है वो गगर नदी ही है दोस्तों प्रवाह क्षेत्र जो इसका है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर गगर नदी का प्रवाह क्षेत्र है इसके प्रवाह क्षेत्र को भारत में तो नाली या पाठ कहा जाता है लेकिन इसके प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहते हैं हकरा कहा जाता है और यह नदी जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है दोस्तों एकदम क्लियर हो गया होगा आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा दोस्तों आई होप आप इसको एंजॉय करें सेशन को देखो हम बात कर रहे हैं पहले लूणी नदी की लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड प्रदेश और लूणी नदी का पानी बाड़मेर बालोत्रा तक तो मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है लूणी नदी में बाढ़ बाड़मेर बालोत्रा में ही आता है दोस्तों फ्रेंड्स मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा मेरा एक ही टारगेट या एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं याद करवा के इस सेशन को पूरा कंप्लीट करा दूं जब भी आप मेरा कोई भी सेशन अटेंड करेंगे तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर उसी समय याद करवा दूं तो मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मैंने आपको ये चीज पहले भी शेयर की है जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आप या तो लैपटॉप या कंप्यूटर या आईपैड के ऊपर इन वीडियो को देखें मोबाइल में सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं इसलिए मोबाइल में आप कभी भी स्टडी नहीं कर सकते हैं ठीक है या मोबाइल में करना चाह रहे हैं तो सारे नोटिफिकेशन को पहले ऑफ कर दीजिए उसके बाद हेडफोन का यूज करें और अपने कान में हेडफोन को लगाकर इस वीडियो को केवल देखे और सुने कॉपी किताब को हाथ ना लगाए 
केवल इस वीडियो को देखें और सुने सुनने और देखने से जितनी चीजें आपको याद हुई उन सब चीजों को आप एक कॉपी और एक जो आपकी नोट्स की कॉपी है और एक पेन लेकर उसको राइट डाउन करें उसमें नोट्स बनाएं यही एक असली तरीका है पढ़ने का दोस्तों साथ में पढ़ते हो साथ में पढ़ते पढ़ते लिखते हो तो आधी चीजें याद होती है आधी चीजें याद नहीं हो पाती है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले सुने पढ़े फिर लिखे चलो दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं माही नदी माही नदी का उद्गम अमरोरू पहाड़ी एमपी से होता है माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की इसको स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी में एक त्रिवेणी संगम है दोस्तों वो त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है और यह जो त्रिवेणी संगम है इसमें सोम माही जाखम तीन नदियों का संगम होता है बेनेश्वर धाम में भगवान शिव की पूजा की जाती है एक चीज इम्पोर्टेंट है बेनेश्वर धाम से कि बेनेश्वर धाम में भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा होती है क्लियर नेक्स्ट माही बजाज सागर बांध राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है माही बजाज सागर बांध राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है शही जल सुरंग जो है वो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानसी वाकल जल सुरंग 11.2 किलोमीटर के साथ में जो है ये सबसे बड़ी सबसे लंबी जल सुरंग है सबसे पहली है शही जल सुरंग और सबसे लंबी है मानसी वाकल जल सुरंग गगर नदी गगर नदी का उद्गम कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला से होता है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है गगर नदी ठीक है इसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी गगर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी ऋग्वेद में भी हमें सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी जो कि जयपुर की थी इन दोनों का प्रमाण मिलता है दृश्यवती नदी का जो अवशेष है अब वो है अनामी ना का साला अन, अनामी शाह का नाला ठीक है और जो ये दृश्यवती नदी थी इसको जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता था दोस्तों क्या जयपुर की लाइफ लाइन कहते थे ठीक है वैसे ही जो हमने अभी पढ़ा गगर नदी ये जो है सरस्वती नदी थी इसका प्राचीन नाम और गगर नदी ये सरस्वती नदी के अवशेष रह गए हैं दोस्तों और जो ये गगर नदी है इसको मृत नदी नट नदी सोया लेटी लेटी हुई नदी के नाम से जाना जाता है और ये जो गगर नदी है दोस्तों इसके किनारे काली बंगा सभ्यता पनपी थी दोस्तों ठीक है काली बंगा पीली बंगा सभ्यता जो है वो इसी किनारे पनपी थी दोस्तों क्लियर आगे चले कांतली नदी कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है दोस्तों कांतली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है और कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है क्या कहते हैं कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है कांतली नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं मित्रों इसको आप मौसमी नदी भी कह सकते हो ठीक है हम बात कर रहे हैं दोस्तों कांतली नदी की कांतली नदी का उद्गम खंडेला पहाड़ी सीकर से होता है इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और जो मौस इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है क्या इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है दोस्तों क्लियर है आगे हम बात करेंगे बाण गंगा बाण गंगा जो नदी है इसका उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है बाण गंगा नदी का उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है रुंडित नदी भी कहते हैं क्योंकि तो मुख्य मंदिर में पानी गिरने से पहले समाप्त हो जाती है मुख्य मंदिर ये जो मुख्य नदी है उसमें पानी गिराने से पहले ही समाप्त हो जाती है विलुप्त हो जाती है इसलिए ही बाण गंगा नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है क्लियर है उद्गम 
बैराट पहाड़ी जयपुर से रुंडित नदी कहते हैं क्योंकि मुख्य नदी में पानी गिराने से पहले ही इसका पानी समाप्त हो जाता है दोस्तों आगे देखो मोती झील मोती झील को उदयपुर की जीवन रेखा जैसे जयपुर की जीवन रेखा कौन द्रस्वती नदी जो कि अब अनामी शाह का नाला हो गया है और मोती झील जो है दोस्तों वो भरतपुर की जीवन रेखा है मोती झील जो है वो भरतपुर की जीवन रेखा है ठीक है मोती झील मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है दोस्तों मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी और आदिवासी क्षेत्रों की सबसे लंबी नदी माही नदी कौन सी है माही नदी है दोस्तों तो ये क्लियर हो गया कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और कांतली नदी को मौसमी नदी के रूप में भी जाना जाता है बानगंगा नदी बानगंगा नदी का उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है बानगंगा नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है क्योंकि क्या होता है मुख्य नदी में पानी गिराने से पहले ही इस नदी का पानी समाप्त हो जाता है इसलिए ही बानगंगा नदी को जो है क्या कहा जाता है रुंडित नदी भी कहा जाता है मोती झील मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन जीवन रेखा कही जाती है मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों लूनी नदी और आदिवासी क्षेत्रों की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों जो है माही नदी है दोस्तों क्लियर है आगे चले आगे हम और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन सब में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है शॉर्ट नोट जो थे स्नैप शॉर्ट जो मैंने बनाए थे वो कम्प्लीट हुए अब हम राजस्थान की नदियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे तो अब आप देख पाओगे कि आपकी कितनी पकड़ है जो ये राजस्थान की की जो नदी आपने पढ़ा है दोस्तों इसकी में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है क्योंकि तो क्वेश्चन करने से ही पता चलता है कि आप अपना माइंड कहाँ तक इन चीजों को फिक्स कर पा रहा है क्लियर तो आगे देखो स्टार्ट करते हैं माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किस जिले में है बांसवाड़ा में है दोस्तों माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किस जिले में है बांसवाड़ा में है गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी कौन सी बनास नदी गोगुंदा जो है दोस्तों अच्छे से पढ़ाए हमने ये चीजें बना गोगुंदा के पठार से बहने वाली जो नदी है बनास नदी है दोस्तों ठीक है आगे चलें कोटा व बारा की सीमा बनाकर बनाकर बहने वाली नदी कालीसी नदी कोटा और बारा दो जिले हैं दोस्तों उनमें सीमा बनाकर रखने वाली बहने वाली सीमा बनाकर बहती है ये नदियां तो उस नदियों क्या कहा जाता है काली सिंध नदी कहा जाता है वो काली सिंध नदी है दोस्तों ठीक है कोटा और बारा की सीमा को मैं बहने वाली बह, बहने वाली सीमा बनकर बहने वाली नदी जो है वो है काली सिंध नदी क्लियर लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है तो हमने अभी क्या क्या देखा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने देखा माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण किस क्षेत्र में बांसवाड़ा में गोगुंदा के पठार से उद्गम बहने वाली नदी बनास नदी और बनास नदी में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम है दोस्तों ठीक है आगे चलें कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी काली सिंध नदी कोटा और बारा दो जिले हैं दोस्तों उनमें सीमा बनाकर चलती है काली सिंध नदी लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर में हुआ है ठीक है आगे देखो वाकल सई हतमती वैत्रकू व माजम नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों साबरबती नदी की कौन कौन से वाकल सई हतमती विरु हतमती व मजाम मजाम नदी जो है किस नदी की स्मारक है साबरमती नदी के स्मारक है दोस्तों ठीक है यह सहायक नदी किसकी है ये सारी की सारी ये साबरमती की सहायक नदियां हैं वाकल सेई हतमती वेतरकू माजम नदी 
किस नदी की सहायक नदी स्मारक सहायक नदी है तो वो है साबरमती नदी की सहायक नदियां है जवाई नदी एक सहायक नदी है लूणी नदी की जो कि लूणी नदी के बाई ओर से निकलती है जवाई नदी क्या है लूणी नदी की सहायक नदी है और ये लूणी नदी में बाई ओर से निकलती है दोस्तों चंद्रभागा नदी के में के किनारे कौन सा नगर स्थित है तो जो जो चंद्रभागा नदी किनारे झालड़ा पाटन कौन है झालड़ा पाटन चंद्रभागा नदी किनारे कौन सा नगर स्थापित है झालड़ा पाटन नगर स्थापित किया गया है कांठल की गंगा व कामधेनु किन दो नदियों के नाम है तो कांठल की गंगा तो किसे जो माही नदी को कांठल की गंगा आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और बारहमासी नदी जो है वो चंबल नदी को कहा जाता है दोस्तों आगे देखो मानसी वाकल नदी का उद्गम हो सकता है गोगुंदा की पहाड़ी से मानसी वाकल मानसी वाकल नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोगुंदा की पहाड़ी से हो सकता है दोस्तों उसके बाद है अनास एरव व सोम सोम अनास एरव सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है किस नदी की सहायक नदियां हैं ये अनास एरव एराव और सोम नदी ये जो है माही नदी की सहायक नदियां हैं रनकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है मंथाई नदी के तट पर रनकपुर जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का जो उद्गम है वो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला से होता है ठीक है आगे देखो आगे देखो कौन सी नदी जो है फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण में प्रवाहित होती है तो वो है मानसी वाकल व सोम नदी जो है दोस्तों मानसी वाकल और सोम नदी जो है वो क्या होती है मानसी वाकल सोम नदी फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य का नाम क्या है फुलवाड़ी की नाल प्रभावित होती है ठीक है आगे देखो कौन सी नदी मध्यवर्ती मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की ओर प्रभावित होती है ठीक है कौन सी नदी जो है मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होती है वो है एकमात्र नदी लूनी नदी है दोस्तों क्लियर जवाई बांध पर जवाई बांध कहाँ पे बना हुआ है सुमेरपुर पाली में बना हुआ है दोस्तों कहा सुमेरपुर पाली में तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मित्रों लग रहा है आपको कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी हुई है आपने अगर पूरा पढ़ा है वीडियो देखा है आपने फर्स्ट नंबर से तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों ठीक है तो हम देख रहे थे वाकल से ही हतमथी वेत्रकु व माजम नदी किस नदी की सहायक नदी है तो वो साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों ठीक है कौन कौन सी वाकल से ही हतमती वेत्रकु और माजम नदी जवाई नदी एक सहायक नदी है किसकी लूनी नदी की सहायक नदी है जो लूनी नदी के बाई ओर से बहती है दोस्तों कौन सी नदी जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है और ये लूनी नदी में क्या लूनी नदी के बाई ओर से मिलती है दोस्तों चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है झालड़ा पाटन है दोस्तों कांठल की गंगा व कामधेनु किन दो नदियों के उपनाम है तो वो है माही नदी के और चंबल नदी की कांठल की गंगा और कामधेनु जो है माही नदी और चंबल नदी के उपनाम उपनाम है दोस्तों मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल जो है गोगुंदा की पहाड़ी है कौन सा मानसी वाकल नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो गोगुंदा की पहाड़ी है अनास एराव और सोम नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है अनास एराव और सोम नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं ये सब माही नदी की सहायक नदियां हैं रनकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है रनकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के तट पर बसा हुआ है राजस्थान के 
में अप्रभावित होने वाले अधिकांश यात्रियों का उद्गम अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली व विंध्याचल पर्वत माला से होता है क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अरावली पर्वत माला है दोस्तों उससे बहने वाली अधिकांश जो नदियां हैं उसका जो उद्गम है वो अरावली व विंध्याचल पर्वत माला से होता है ठीक है अरावली और विंध्याचल पर्वत माला से होता है कौन सी नदी फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण में प्रभावित होती है वो है मानसी वाकल व सोम नदी ठीक है जो कौन सी नदी जो है फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य में प्रभावित होती है मानसी वाकल और सोम नदी कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रभावित होती है वो नदी है लूनी नदी ठीक है आगे देखो जवाई बांध पर जवाई बांध कहाँ पर बना हुआ है सुमेरपुर पाली में बना हुआ है ठीक है कहा बना हुआ है सुमेरपुर सुमेरपुर पाली में जवाई नदी में जवाई बांध क्लियर हो गया दोस्तों आगे चलें ओके गागरोन का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला जल दुर्ग है झालावाड़ के अंदर स्थित है और यह जो दुर्ग है काली सिंध और आहू नदी के संगम पे स्थित है बालोत्रा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है इसका क्या कारण है प्रवाह क्षेत्र में तकनीकी मिट्टी मिट्टी की अधिकता ठीक है जो इसका प्रवाह क्षेत्र है उसमें लवनीय मिट्टी जो है उसकी अधिकता होती है लवनीय मिट्टी मतलब नमक की अधिकता की वजह से जो है लूनी नदी बालोत्रा में आने के बाद खारी हो जाती है इसलिए ही इस नदी को आदि खारी आदि मिट्टी नाम से भी जाना जाता है और लूनी नदी पे जो बाढ़ है वो बालोत्रा बाड़मेर में ही आता है बाल, बालोत्रा के बाद जो लूनी नदी का पानी खारा क्यों हो जाता है क्योंकि तो प्रवाह क्षेत्र में लवनीय मिट्टी की अधिकता के कारण ठीक है जो इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों उसमें लवनीय मिट्टी जो है उसकी अधिकता के कारण हो जाता है ठीक है आगे देखो आदिवासियों की गंगा किस नदी को माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है आदिवासियों से रिलेटेड नदियों से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको माही नदी ही याद रखना है बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है दोस्तों कौन सा बांध बिसलपुर बांध जो की बिसलपुर गाँव देव, देवली बिसलपुर गाँव टोंक के अंदर बना हुआ है बनास नदी पर कोरोना बनास नदी पर कौन सा बांध ठीक है बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है तो बिस्सलपुर बांध देवली टोंक में बना हुआ है बनास नदी किन जिलों में बहती है राज संबंध में बहती है चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा में अजमेर टोंक सवाई माधोपुर में बहती है बनास नदी किन जिलों में बहती है तो बनास नदी जो है वो राज संबंध चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है सुकड़ी नदी में कौन सा बांध बनाया गया है जो है बांकली बांध जालोर जालोर बांकली गांव में बनाया गया है ठीक है सुकड़ी गांव जो है सुकड़ी गांव जो है दोस्तों में कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों ठीक है तो वो है सिकरी बांध सिकरी जो है बांकली बांध सुकड़ी नदी पर कौन सा बांकली बांध जालोर में बांकली गांव के अंदर बनाया गया है क्लियर आगे देखो चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र को किन 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 राज्यों में है चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में है और उत्तर प्रदेश में है चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है राजस्थान में यह वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली प्रवाहित होने वाली है ठीक है प्रवाहित होने वाली जो है नदियां ठीक है अब हम इस जो है राजस्थान के ऋग्वेद काल में प्रभावित होने वाली नदियां अगर हम देखें तो वो है सरस्वती नदी और द्रेस्वती नदी इसका मैं आपको पहले ही एनालिसिस करा दिया था सरस्वती नदी और द्रेस्वती नदी राजस्थान के ऋग्वेद काल में प्रभावित होने वाली नदियां हैं अब हम एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं गागरोन का दुर्ग जो है वो आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पे स्थित है बालोत्रा के बाद 
लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन परवा क्षेत्र में लवन की मात्रा अधिक होना आदिवासियों की गंगा जो है वो माही नदी को कहा जाता है माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है बिस्सलपुर बांध देवली टोंक में बना हुआ है दोस्तों ठीक है आगे देखें बनास नदी किन जिलों में प्रभाव बहती है राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर में जो है ये बहती है सुकड़ी नदी में कौन सा बांध बनाया गया है वांकली बांध वांकली गांव में बनाया गया है वांकली बांध बनाया है और वांकली गांव नागौर के अंदर बनाया गया है दोस्तों वांकली गांव जालोर के अंदर ठीक है जो सुकड़ी नदी है उस पे जो बांध है वो बांकली गांव जालोर के अंदर जालोर कहाँ पे जालोर के अंदर बनाया गया है चंबल नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो किन राज्यों में है वो है मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात चंबल नदी का जो अपवा क्षेत्र है दोस्तों वो मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है ऋग्वेद काल में प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी है सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी द्रस्वती नदी को जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता था ठीक है ये दोनों नदियों का जो वर्णन है आपको ऋग्वेद काल में मिलेगा दोस्तों जो ये सरस्वती नदी है इसी का जो अभी नाम है गगर नदी के नाम से जाना जाती जाना जाता है दोस्तों ठीक है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी नदी बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है कौन कौन सी अभी हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों एक ऐसा जो जिला है जो सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाता है दोस्तों ठीक है तो आज हम वैसे ही इस चीज को पढ़ रहे हैं राज्य का सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है वो है बनास नदी बनास नदी बनास नदी ठीक है कौन सी नदी हो गई बनास नदी टोंक में सवाई माधोपुर ये कहाँ का बहती है सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा टोंक उसके बाद है अजमेर वह सवाई माधोपुर में बहती है ठीक है कहा पे है राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा टोंग अजमेर व सवाई माधोपुर में बहती है कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दिवेर राज संबंध से होता है इम्पोर्टेंट कोठारी नदी का उद्गम दिवेर राज संबंध से होता है राजस्थान में त्रिवेणी संगम किस किस जिले बनते हैं पहला है डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव बेनेश्वर धाम सोम माही जाखम नदी से बनता है मैनल मैनाल भीलवाड़ा के अंदर जो है बनास मैनल और बेड़च बनास मैनल और बेड़च नदी से बनता है ठीक है जो मैनाल भीलवाड़ा सवाई माधोपुर है उसमें बनास मैनाल और बेड़च सवाई माधोपुर में ठीक है उसके बाद बनास चंबल सीप बनास चंबल और सीप नदियों से मिलके यह बनता है दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है तो त्रिवेणी संगम राजस्थान की किस किस जिले में डूंगरपुर मैनाल और सवाई माधोपुर में मिल जाएगा किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को जो है छप्पन का मैदान कहा जाता है माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है दोस्तों अब क्यों कहते हैं देखो इस बात को माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में छप्पन गांवों और नदी नालों का समूह है जिसे छप्पन का मैदान नाम कहा गया कहां कहां पे डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जे के बीच माटी बेसिन में छप्पन नदियों छप्पन गांवों व नदी नालों का जो है समूह है इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है क्लियर है आगे देखो भीमलत जलप्रपात भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है भीमलत जलप्रपात मांग जो है मांगली नदी पर बना हुआ है किस नदी को स्वाधीन स्थानीय भाषा में मस, मसूरिद बनने बनने मसूरिद नहीं करते हैं ठीक है थीके? भाषा में मसूरिद नहीं करते हैं कांकनी नदी ठीक है कौन सी नदी कांकनी नदी अब आगे देखो जो है किस नदी का उद्गम अपने अब उद्गम जो है अपने स्थल पर साबरमती के नाम से जाना जाता है लूनी नदी 
लूनी नदी का जब उद्गम होता है तब उसे साबरमती के नाम से जाना जाता है क्लियर एक बार रिव्यू करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी बनास नदी राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा टोंक अजमेर व सवाई माधोपुर कोठारी नदी का उद्गम दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से दिवेर राजसमंद से होता है त्रिवेणी संगम राजस्थान के कौन कौन से जिले में डूंगरपुर नवाटापुरा में सोम माही जाखम मैनाल भीलवाड़ा में बनास बेनाल और बेड़च और सवाई माधोपुर में बनास चंबल और सीप ठीक है क्लियर आगे चलें किस नदी के परवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान तो माही नदी माही नदी क्या है बांसवाड़ा डूंगर डूंगरगढ़ और प्रतापगढ़ के बीच माही बैसी में छप्पन गांव और नालों का पानी इकट्ठा होता है या समूह बनाता है इसलिए इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है दोस्तों भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूर दी नहीं करते हैं किस नदी की स्थानीय भाषा में मसूरदी नहीं करते हैं काकना काकन नदी की ठीक है किसी नदी को बचाने और अपने उद, अपने उद्गम स्थल पर सरस्वती के नाम से जाना जाता है लूणी नदी किस नदी को अपने जो स्थान है उद्गम स्थल है वहां पे सागरमती कहा जाता है लूणी नदी को और बाद में बालोत्रा उसका पानी मीठा और बाद में इसका पानी खारा हो जाता है दोस्तों राजसमंद की अंत प्रवाही नदी में विशेष रूप विशेष बड़ी नदी कौन सी है गगर नदी ठीक है जो है राजस्थान की अंत प्रवाही नदी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी में सबसे बड़ी नदी गगर नदी है कौन सी नदी है गगर नदी पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो वो कौन सी है बनास नदी है देखो अब ये चीज थोड़ा सा फैक्ट है अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो आप बोलते हो चंबल नदी को ठीक है आदिवासियों की सबसे लंबी नदी तो आप बोलते हो माही नदी को यहाँ पे बोला गया है पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास नदी ठीक है पूर्णत राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में बनास नदी है और राजस्थान की अंतर नदी जो आ, सबसे बड़ी नदी कौन सी गगर नदी क्लियर बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद कुंबलगढ़ से ठीक है खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है बनास की नदी का रहस्य उसके बाद है राज्य की बारामसी नदी चंबल नदी व माही नदी चंबल और माही नदी जो है वो जो क्या करते थे बारामासी नदी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त होती है लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण किस क्षेत्र की सबसे बड़ा जल ग्रहण जो है वो किस क्षेत्र में है किस किस क्षेत्र की नदी है बनास नदी जो है वो जल ग्रहण तंत्र क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों कौन सी नदी डूंगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है माही नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा निर्धारित करती है राजस्थान में वाटर सरकारी सफारी वाटर सफारी से संबंधित कोजना संबंधित जो है नदी कौन सी है चंबल नदी चंबल नदी में क्या होता है जो वाटर सफारी से संबंधित नदी है ये ठीक है आगे देखो राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है कौन सी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है जो लूनी नदी है दोस्तों वो पश्चिम की ओर बहती है ठीक है एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं राजस्थान की अंत प्रवाही नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो है गगर नदी गगर नदी उसके बाद पूर्णत जो है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे बर्खास्त नदी ठीक है बनास नदी जो पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी 
बनास नदी को कहा जाता है बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी राज संबंध से है दोस्तों ठीक है अब देखो जो कौन सी नदी कुछ ही कौन सी नदी जो कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है तो वो नदी कौन सी है लूणी नदी है दोस्तों लूणी नदी जो है वो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है ठीक है पुन्नत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है वो नदी है आ, सबसे लंबी नदी है बनास नदी है दोस्तों क्लियर राजस्थान में सबसे बड़ा जनगणना क्षेत्र किस नदी का किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है बनास नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है बनास नदी का कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है वो है मारी जो है मारी नदी माही नदी जो है दोस्तों वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी क्या करती है सीमा निर्धारित करती है बहुत इजी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है वाटर सफारी से संबंधित नदी चंबल नदी है और चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भैंस रोडगढ़ के अंदर जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों और चंबल नदी पर जो है कोटा में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है कौन सी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है लूणी नदी जो है अरावली के पश्चिम अरावली के पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों क्लियर आगे देखो राजस्थान की मिट्टी का अपरदन अवनालिका किस नदी से सर्वाधिक होता है चंबल नदी से राजस्थान की जो मिट्टी है उसका अपरदन अवनालिका किस नदी से होता है चंबल नदी से होता है बस्सी तहसील जयपुर के चेनपुर गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है मोरेल नदी निकलती है बस्सी तहसील जो जयपुर है उसके चेनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों मोरेल नदी किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी अलवर है रूपा रेल नदी जो है उसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी अलवर है दोस्तों अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है बांडी नदी पर हुआ है ध्यान रखना दोस्तों अजमेर की जो फोय सागर झील है उसका निर्माण बांडी नदी पर हुआ है कौन सी नदी झुंझुनू जिले में प्रभावित होती है कांतली नदी जो है दोस्तों वो झुंझुनू जिले में प्रभावित होती है कांतली नदी जो है जो सिक्कर से उद्गम होता है इसका सिक्कर की जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे ही हुई थी ठीक है और झुंझुनू में सुनारी सभ्यता जो है वो यह कांतली नदी के किनारे हुई थी दोस्तों चूलिया जलप्रपात किस नदी पे और किस जिले में चंबल नदी पे और चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है दोस्तों ठीक है चित्तौड़गढ़ में और चंबल नदी पे बना हुआ है खम्बात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी माही नदी जो है वो खम्बात की खाड़ी में जल ले जाती है आयर नदी को किस नाम से जाना जाता है आयर नदी को बनास की प्रमुख सहायक नदी है इसका उद्गम उदयपुर से होता है और उदय सागर झील तक आयर नदी और इसके बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है आयर नदी को किस नाम से जाना जाता है तो बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है आंसर तो इतना सा ही है लेकिन मैंने आपको डिफाइन किया है कि बनास की यह प्रमुख सहायक नदी है आयर नदी उद्गम जो है इसका उदयपुर से होता है और उदय सागर झील तक आयर नदी और जे उसके बाद से बेड़च नदी इसका नाम हो जाता है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों क्लियर एक बार रिव्यू कर लेते हैं राजस्थान की मिट्टी का अपरदन अवनालिका किस नदी में सर्वाधिक है चंबल नदी में राजस्थान की मिट्टी का अपरदन और अवनालिका सर्वाधिक है बस्सी तहसील जयपुर के चेनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है मोरेल नदी निकलती है दोस्तों किस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी 
थानागाजी अलवर में है रूपा रेल नदी का ठीक है किसका रूपा रेल नदी का अजमेर की जो फौज सागर झील है दोस्तों उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है तो आप बोलोगे उसका निर्माण बांडी नदी पर हुआ है चूलिया जल प्रपात किस नदी और किस जिले में चूलिया जल प्रपात चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ में है खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी माही नदी आयर नदी का किस नाम से जाना जाता है आयर नदी जो है दोस्तों वो बनास की सहायक नदी है उदयपुर से इसका उद्गम होता है और ये उदय सागर में जैसे गिरती है उदय सागर झील में गिरने के बाद आयर नदी का नाम परिवर्तन होकर बेड़च नदी हो जाता है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है क्लियर आगे देखो किस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है कांतली नदी सिक्कर की खंडेला की पहाड़ी से निकलकर झुंझुनू में बहकर चूरू की सीमा में जाकर रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है कांतली नदी के किनारे ही सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी और कांतली नदी की वहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है ठीक है आगे देखो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र में है चंबल नदी क्या करती है मिट्टी की अप अपर्दन और अब नालिका करती है इसलिए ही सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि चंबल नदी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है वेरी वेरी सिंपल माही नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है झालावाड़ से प्रवेश करती है काली सिंध जो नदी है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से राजस्थान में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है राजस्थान में किस जिले कहा से झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर तो वो है चंबल और बामनी नदी के संगम पर चंबल और बामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बनाया गया है किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं तो आप बोलोगे चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं किस नदी पर चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं बारह जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है परवन नदी बारह जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में परवन नदी बहती है भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा में मेजा बांध जो है दोस्तों वो कोठारी नदी पर बनाया गया है तो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं किस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र में चंबल नदी क्षेत्र में आपको सर्वाधिक बीहड़ भूमि देखने को मिलेगी बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चंबल और बामनी नदी पर बना हुआ है के संगम पर बना हुआ है किस नदी में सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं बारह जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है परवन नदी बहती है और भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है ठीक है मित्रों तो ये कंप्लीट हो गया राजस्थान की नदियां और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे उन सबको हमने एनालिसिस कर लिया है एक बार हम जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो दोस्तों अभी जो हमने पढ़े हैं राजस्थान की नदियां से रिलेटेड उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं जिससे हमें चीजें और याद हो जाएगी देखो क्विक रिव्यू है ये पांच मिनट से लेकर आठ मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा माही नदी में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता बांसवाड़ा जिले में है 
गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी बनास नदी है मित्रों ठीक है गोगुंदा के पठार से बहने वाली नदी बनास नदी कोटा व बारा सीमा सीमा बनाकर बहने वाली कोटा और बारा जिला की सीमा बनाकर बहने वाली नदी काली सिंध नदी लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है वाकल सेई हतमती वतरेकु व माजम नदी किस नदी की सहायक नदी है साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं जवाई नदी जो है एक सहायक नदी है किसकी लूनी नदी की सहायक नदी है और ये लूनी नदी की बाई ओर से निकलती है दोस्तों बाई ओर से मिलती है लूनी नदी में यह बाई ओर से मिलती है दोस्तों कौन सी जवाई नदी अब बात कर रहे हैं चंद्रभागा चंद्रभागा जो नदी है उसके किनारे कौन सा नगर बसा है झालड़ा पाटन नगर बसा हुआ है कांठल की गंगा कामधेनु किन दो नदियों के उपनाम है वो है माही नदी और चंबल नदी के उपनाम है दोस्तों मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी है दोस्तों मानसी वाकल नदी जो है उसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी है अनास एराव व सोम नदी जो है वो माही नदी की सहायक नदियां हैं माही नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों क्लियर आगे देखो रनकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है मथाई नदी के तट पर है दोस्तों राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का जो उद्गम वो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला से ही होता है कौन सी नदी फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण से प्रभावित हो, प्रा, प्रवाहित होती है मानसी वाकल व सोम नदी जो है वो फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण से प्रभावित होती है कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होती है तो वो है लूनी क्योंकि ये मध्यवर्ती अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है इसका उद्गम है ठीक है जवाई बांध जवाई नदी पर जवाई बांध कहा बना हुआ है सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है गागरोन का दुर्ग काली और आहू नदी के संगम पर बालोत्रा में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है क्योंकि परवा क्षेत्र में लवण्य मिट्टी की अधिकता हो जाती है आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है बनास नदी पर जो है कौन सा बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध देवली के निकट बिसलपुर गांव में बना हुआ है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है यह बनास नदी किन जिलों में बहती है राज संबंध चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर सुकड़ी नदी में कौन सा बांध बनाया गया है वाकली बांध जालोर में वाकली गांव में बनाया गया है चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो किन राज्यों में है वो मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है राजस्थान में जो ऋग्वेद काल में प्रभावित होने वाली नदियों का वर्णन सरस्वती नदी और द्रेसवती नदी है राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी बनास नदी है मित्रों कौन सी है बनास नदी कोठारी नदी का उद्गम दिवेर राज संबंध से होता है त्रिवेणी संगम राजस्थान में एक डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम मेनाल भीलवाड़ा में बनास मेनाल और बेड़स नदी का संगम सवाई माधोपुर में बनास चंबल और सीप नदी का संगम किस नदी के परवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान तो माही नदी के परवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है भीमलत जल प्रपात किस नदी पर बना हुआ है मांगली नदी पर भीमलत जल प्रपात बना हुआ है किस नदी को स्थानीय भाषा में मसी रुद नदी कहते हैं काकनी नदी को किस नदी के को अपने स्थल पर सागरमती के नाम से पुकारा जाता है लूनी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से जब उद्गम होता है तब इसको सागरमती कहा जाता है 
राजस्थान की अंत प्रवाही नदी में सबसे लंबी नदी घग्गर नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ी राज संबंध में होता है राजस्थान की बारह मासी नदी कौन सी है चंबल व माही नदी कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त होती है लूनी नदी जो है गुजरात में कच्छ के रन में जाकर कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है राजस्थान की सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है तो वह है माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सीमा बनाती है दोस्तों राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है चंबल नदी जो है वो वाटर सफारी से संबंधित है राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है दोस्तों कौन सी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है लूनी नदी जो है अरावली के पश्चिम की ओर बहती है सिंपल राजस्थान में मिट्टी का अपर्दन कौन करता है चंबल नदी करता है किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से है रूपा रेल नदी का अजमेर का जो फॉय सागर झील है उसका निर्माण किस नदी से हुआ बांडी नदी से कौन सी नदी झुंझुनू जिले में प्रभावित होती है कांतली नदी जो है वो झुंझुनू जिले में प्रभावित होती है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंस चित्तौड़गढ़ के अंदर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है खम्बात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी माही नदी आयर नदी को किस नाम से जाना जाता है बनास नदी के नाम से जाना जाता है आयर नदी को किस नाम से बनास की प्रमुख सहायक नदी है और इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है इसका जो उद्गम है दोस्तों वो उदयपुर से होता है और उदय सागर झील में गिरने के बाद आयर नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है दोस्तों किस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और कांतली नदी जो है सिक्कर की खंडेला की पहाड़ी से उद्गम और इसी नदी के किनारे जो है गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में विकसित हुई थी और झुंझुनू में सुनारी सभ्यता राजस्थान में सर्वाधिक बिहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र से उत्पित उत्पादन होती है चंबल नदी से बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है माही नदी पर बना हुआ है काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है किस जिले से झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पे स्थित है चंबल और बामनी नदी के संगम पे स्थित है किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं दोस्तों बारा जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है परवन नदी बहती है दोस्तों कौन सी परवन नदी भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है वो किस नदी पर बसाया गया है दोस्तों तो वो जो है कोठारी नदी पर बसाया गया है ठीक है क्लियर है दोस्तों तो इसी से ही राजस्थान की नदियों से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया पहले तीन पार्ट में हमने इसके पूरा एनालिसिस किया ये जो पार्ट फोर है इस चौथे पार्ट के अंदर हमने जो है राजस्थान की नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सबका एनालिसिस किया है दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो आप प्लीज लाइक करें मेरा चैनल है एडियो हब ऑनलाइन क्लासेस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो so देट आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे दोस्तों मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों मैं आपको पूरा वीडियो एनालिसिस करके बना के दू आपको एक बार सुनना है जिससे आपको ये चीजें याद हो जाए दोस्तों ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं फिर कल हम एक नए चैप्टर राजस्थान की जो झील है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों नदियां कंप्लीट हो गई अब झील के ऊपर डिस्कस करेंगे ठीक है तो हम आज के लिए क्लोज करते हैं दोस्तों थैंक यू फ्रेंड हैव अ नाइस डे बाय